Pro Seven 这个厂商可能是近几年来才走到中国玩家视野中的。不过实际并不是新厂啊， 2 0 0 1年就成立了，之前是靠做复古玩具的杂志起家，后来开始制作玩具，玩具产品线上也是把复古贯彻到底，要么就做复古挂卡形式的产品，要么就做一些像霹雳猫啊、西曼呐、啊、忍者神龟啊、火星人玩转地球这种，就拍 IP， 时下潮流题材几乎不碰。你说是 Super Seven 还是你自己啊？ Super Seven 这个忍者神龟系列，它的包装盒制式都比较统一，顺应忍者神龟色调的焦绿的盒子，顶上做个忍者神龟里非常必不可少的标志元素的井盖，井盖顶上设计个这次的人物头像。它这包装是个比较特殊的梯形，而且是个套盒，可以看到产品的配置还挺丰富，侧面也做点顺应 IP 的涂鸦，表现个脏乱差的下水道，背后阐述一下人物来历，这算是有传承性的。这俩是忍者神龟中的人物，大的。温努特，小的这个斯克鲁洛斯，这两个角色不那么具有代表性的出生场，应该是《忍者神龟》八六年联名零食里的小漫画。更具代表性的出生场，应该是从一九八七年开始首播的《忍者神龟》的动画剧集。但这不是这套的形象来源，因为 Super 七的这个《忍者神龟》系列，它本意是把上世纪彩星推出的《忍者神龟》玩具做以豪华版的复刻，这个也不例外，就是九零年版的在设计。这个人物的定位其实非常不清晰。你像动画把它定位为一个反派角色，而这套的出处《彩星的玩具》又赋予了它完全不同的角色形象，是一个生在外星、被克朗毁灭家园的变异蝙蝠。来地球的目的就是向克朗复仇。途中，他还结识了他的小伙伴。在后续的几版，不论是漫画还是动画作品中，角色的设定也一直都在变。唯一不变的就是蹭。这两个人物的形象就是毫不避讳的恶搞蝙蝠侠与罗宾。锚定的参照就是1966年版的蝙蝠侠电视剧，这俩角色的名字也非常有梗。大的温努特，名字直译应该叫异状罗姆；小的斯库鲁洛斯，直译应该叫罗斯松了。所以他俩的名字，一个是这玩意儿，一个是这玩意儿，拧在一起算一套。这俩人官方的中文译名我还真没找到，一般民间会用蝙蝠怪和蚊子精代指他们。这个温努特 ，Super Seven 在构建上，他几乎是完全遵循了彩星的90年版。本质上是个经典在线的复刻复古玩具嘛，原汁原味也很重要。这一造型的第一提点呢，无疑还是蹭嘛。大轮廓上是个身形蠢笨又有些佝偻的蝙蝠怪，各式称得上细节的元素都是对蝙蝠侠的模仿。灰色底衣加蓝色硬件，护腿护腕加腕刺，蓝色的面罩不用戴蝙蝠耳朵了，他自己就长了。胸前这个 W 的胸标虽然是代表他自己，但是明显能感觉到还是玩了蝙蝠侠胸标的梗。腰带也是恶搞的万能腰带嘛，腰带扣是一个看起来就聪明的蝙蝠，提了算卦的，背了对讲机、手电筒、炸弹、手铐、绳索以及扳手这一块的两个空格，还可以再装俩烟雾弹。那有一些90彩星版蹭的不到位的地方 ，Super 7做了补充，例如说90版的玩具是没有披风的啊 ，Super 7给做了一个，这披风呢顺应温纳特的形象，做了一些做旧之类的。两层缝布，两边直铁丝儿，底下也做了一些破碎的效果。这视觉上跟这人物还挺搭的。不过披风的这个损扣太松了，一活动就下来。这个衔接点的完成度不高。头雕是来了这么一个呲牙咧嘴的表情。这一设计在九十年代的玩具上还真挺时髦的。你看，同属九十年代的变形金刚的野兽战争系列，就个个都呲牙咧嘴的。这次呢，还在原版的基础上加了一个头雕。这个头雕的表现形象不用解释了吧？将蹭进行到底，必须把恶搞蝙蝠侠的这个元素锤到最死。配件也是恶搞进行到底。你像这个真蝙蝠标，这标还带前后的，后边是蝙蝠屁股。爪钩枪，枪头是个蝙蝠，两种形态可选，一种是爪头，一种是音波发射器，前面是个小锅。刚才这套东西的主元素就是蹭蹭蝙蝠侠，让它更像是一个恶搞蝙蝠侠。这个角色应该有自己的特征，是翅膀。这个算是这角色这一时期比较标志性的造型。温努特的翅膀发育畸形，所以他自己传播了一个翅膀作为飞行器。这两边翅膀上的结构还不对称，看起来挺粗糙的。这一形象也更接近九零年的彩星版，这也算加一种玩法吧。通过披风和头雕的替换，让这个作品有双造型，或是蝙蝠侠画的，或是蝙蝠怪画的。那产品的一些细节和工艺上来讲。那主要的就是涂装嘛， 9 0年版的，因为它是廉价美系，有很多位置它都是偷掉的颜色。这里基本上色位就不少了
，水平上中规中矩，周身也都是平涂，在肤色位置做了一些自洗性的质感，倒也没涂杂。模具上，因为这只尺寸还是不小的，所以它也堆了一定的细节，主要就是硬件上和绑带上堆这种衣物纹理，这些纹理的呈现呢，倒也不过火，不失真。因为产品的尺寸本身比较大，这个纹理的容错率也就比较高，倒是不难看。涂装失败的地方是眼睛，这个眼睛的一印两边都多了一块，从侧面看。会非常糟糕，这面也是多一块眼白。关节上虽然从原来九零年版的切面关节变成了现在的多关节，不过可动非常一般，主要是这个素体的限制非常大。它做了一个驼背探颈的素体，所以脖子的可动角度就不多，头的可动角度就也不多。手臂是个单关节，上半部分肩和二头没有平切平转，上半身是一个整体。腰腹位置有切，主要是平转价值。胯部为了保证完整性，可动也不算多。腿部是单关节的同时，它的可动幅度有限制，必须让你这样跨腿站着。脚踝有一个非常单一的关节，翅膀的关节亮点也很少，有个平转价值，有个展翼价值，没什么了。有个小尾巴，也就只有个平转价值。斯克鲁洛斯编译文字精，这个角色基本上是和温努特绑定出现的。他也是这次豪华版最大的受益者。那原版这个角色就是一个死堂的配件，这里它其实也就是个配件规格，不过至少它是有了涂装。红黄绿的组合加眼罩，这明显也是恶搞罗宾嘛，完全不藏着掖着。非常乐天派的形象还是个豁牙子，这也是非常标志性的白银时代罗宾形象。弯曲的尖嘴，这是人物的特征，表达它是变异的蚊子，还拉了个半透质感的小翅膀。整体反正有涂装是有涂装，但是比较糊啊，像舌头、牙齿、眼罩啊都没拆件，都是愣涂，所以牙上、舌头上、眼睛上细看也是里出外进的。皮肤上还是做了一些质感和渐变，就稍微抬一下产品质感吧。这个人物也是切了关节的，不过也是切的比较少。头部有一个，顶上是个球针可以动，手臂整个没切，只有一个平转和侧抬的价值。四个手都是，背后的翅膀可以平转，大蚊子尾巴可以平转，尾巴是这个产品的主要支撑点。它这个动作没尾巴，它站不住。下半身没切，也就是个聊胜于无。Super Seven 的这套恶搞蝙蝠侠与罗宾产品定位上其实挺明确的，它卖的就是个情怀，卖给两类人，其一是你经历过九十年代的彩星忍者神龟系列，并且对这个系列满怀追忆。那么以现代工艺，在保证原始设计的前提下，做相对高配的呈现，那么有不少人是不能拒绝的。那另一方面呢，不针对这个系列，只针对这个产品，它这个恶搞蝙蝠侠与罗宾的形象啊，确实是十分有趣儿。而且这个重置版，它实现了很多原版没有蹭到位的细节，蹭的极其彻底，连官图都是这么拍的。那么这一点对于我而言，它就是个很有趣儿、很不一样的蝙蝠侠作品。我曾经被提问到这样一个问题啊。你是否反感这种不是蝙蝠侠的蝙蝠侠，或者是靠蹭蝙蝠侠而诞生的角色？呃，我的观点是，我毫不反感这些类蝙蝠侠角色，它本来就是蝙蝠侠元素的一部分，他们和蝙蝠侠共同构成了这个 IP 的影响力，所以这些也是我们节目应该涉猎的选题。好了，那这期我们聊到这里，感谢各位收看，我是蝙蝠云，咱们下回见。